Mir ist heiß. Es ist so stickig. Das Atmen fällt mir schwer. Ich bin nicht gesund. Ist es Tag, Nacht? Die Zeit steht still. Ihr habt alles getan, um mich zu brechen, meinen Willen, meinen Kampf zu unterdrücken, mich zum Schweigen zu bringen. Es wird euch nicht gelingen. Mein Name ist Nages Mohammadi. Ich schreibe aus dem Evin-Gefängnis in Teheran. Die autoritäre religiöse Regierung hat die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung brutal niedergeschlagen. Aber auch wenn der Protest nicht mehr auf der Straße ist, sein Geist ist noch da. Dies sind die bislang letzten Aufnahmen von ihr in Freiheit. Nach vielen Jahren Gefängnis wird die iranische Menschenrechtsaktivistin im Oktober 2020 auf Kaution entlassen. Sofort riskiert Nages Mohammadi die nächste Inhaftierung. Verabredet sich mit ehemaligen Häftlingen, um selbst einen Film zu machen, der die Verbrechen des Regimes dokumentieren soll. Wir sind 23 Aktivistinnen und Aktivisten, die in Einzelhaft gewesen sind. Und wir reichen zusammen eine Klage bei der Justizbehörde ein. Es wird dargelegt, dass die Isolationshaft gegen die Gesetze verstößt. Das ist ein historischer Moment. Denn durch diese Klage werden sowohl die Gefolterten als auch die Folterer in der Behörde registriert. Das ist ein wichtiger Schritt in unserem Kampf für Gerechtigkeit. Nimm besser die Kamera runter. Wir sind gleich da. Sonst nehmen sie sie euch weg. Egal, was man filmt im Iran, man braucht überall Erlaubnis von den Regimekräften. Selbst wenn man die Erlaubnis hat, wird man streng überwacht. In der Umgebung von Gerichtsgebäuden darf man gar nicht drehen. Deswegen mussten wir versteckt filmen. Zusammen mit den Filmemachern Wahid Sarezadeh und Gelare Kokowand hat Nages Mohammadi für ihren Dokumentarfilm White Torture Regimegegner interviewt, die wie sie eine besonders perfide Art der Folter erlebt haben. Die sogenannte Weiße Folter. Eine gefährliche Aktion. Fast gleichzeitig werden die Wohnungen des ganzen Teams in Teheran durchsucht. Sie haben eine Wohnungstür aufgebrochen. Nach jedem Dreh haben wir das Material auf verschiedene Festplatten kopiert und an unterschiedliche Orte geschickt, weil sie das Drehmaterial sonst bei Hausdurchsuchungen beschlagnahmt hätten. Wir haben nichts gefunden, da wir an dem Tag, als sie Nalgas verhaftet haben, alle Filme versteckt hatten. Ich war bei Nages, als die Regimekräfte in ihr Haus eingedrungen sind. Und weil ich an diesem Tag ihren Mut erlebt habe, bin ich ihrem Vorbild gefolgt, als sie ein paar Tage später dann in meiner Wohnung standen. Als sie mich aufgefordert haben, dass ich ein Kopftuch aufsetzen soll, habe ich gesagt, sie sind zu mir nach Hause gekommen. Ich muss hier kein Kopftuch tragen, hier gelten meine Regeln. Den beiden Filmemachern ist es gelungen, das brisante Material außer Landes zu bringen. Heute leben sie im Exil in Deutschland. Nages Mohammadi aber musste einige Monate nach den Filmaufnahmen wieder in Haft. 
ist bis heute im Gefängnis. Für meinen Einsatz für Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie habe ich als Frau, Mutter und Mensch alles aufgegeben. Und das bereue ich nicht. Aber das gilt nicht für meine Kinder Ali und Kiana. Ich bedauere, dass ich nicht bei ihnen sein kann. Vor acht Jahren sind Nargis Muhammadis Kinder nach Paris zu ihrem Vater ins Exil gegangen. Seitdem haben die Zwillinge Ali und Kiana ihre Mutter nicht gesehen. Das iranische Regime verbietet jeden Kontakt. Das letzte Telefonat? Ein Jahr her. Ich habe nicht wirklich die Hoffnung, sie noch mal wiederzusehen. Aber auch wenn nicht, werde ich immer stolz auf sie sein. Wir sind zwar aufgewachsen mit dem Kampf gegen diese Regierung, egal wo wir sind, auf dem Mars oder sonst wo. Es wird uns immer beschäftigen, was im Iran in unserem Land passiert. Kindheit im Iran. Nages Mohammadi setzt sich schon damals ein für Frauen und ihre Rechte. Auch ihr Vater, Tari Rahmoni, kämpft für Menschenrechte. Die Kinder haben viele gute Erinnerungen an die Großfamilie. Doch auch daran, dass meist ein Elternteil im Gefängnis ist. Regimekräfte, die die Wohnung stürmen, gehören in ihrem Leben dazu. 